ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫോർ ഇയർ സി ജി സി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇപ്പം എന്താണ് ഫോർ ഇയർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോമും ഉണ്ട് ഫോർ ഇയർ സീരീസും ഉണ്ട് എന്താ ഈ ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫ്രീ ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് വിളിക്കാം അതല്ല ഫോർ ഇയർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പീരിയോഡിക് ഒരു വെയ് ഫോംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം അതിപ്പം സ്ക്വയർ വേവ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സോ ടൂത്ത് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു പീരിയോഡിക് വേവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും ടേംസിൽ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് എ നോട്ട് പ്ലസ് സിഗ്മ എ എൻ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് സിഗ്മ ബി എൻ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും ടേംസ് നമുക്ക് പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസിനെ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മളിവിടെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആക്കി ആക്കി ആക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക്കാണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ അതൊരു പീരിയോഡിക് റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പീരിയോഡിക്കാണ് അത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ദ അതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ഇയർ സീരീസ് അനാലിസിസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഏതൊരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കി ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സൈനിസോയിഡൽ ആൻഡ് കൊസൈൻ വേവ്സ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ കെ ഇ സിക്കൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സി കെ ഇ റേസ് ടു ജെ കെ ഒമേഗ നോട്ട് ടി എ വെർ സി കെ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടി നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇറേസ് ടു മൈനസ് ജെ കെ ഒമേഗ നോട്ട് ടി ഡി ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഇയർ സീരീസിനെ മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി ഓഫ് ഒമേഗ ഇ സിക്കൽ ടു എച്ച് ഡി ഓഫ് ഒമേഗ ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇ സിക്കൽ ടു എൻ ഇ സിക്കൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ എൻ ടി എന്നാക്കാൻ പറ്റും വേറെ എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസൈഡ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ ദെൻ വേർ എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഒമേഗ എസ് ഇതാണ് എന്ത് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒമേഗ എസ് ബൈ ടു ടു ഒമേഗ എസ് ബൈ ടു എച്ച് ഡി ഓഫ് ഒമേഗ ടി ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എൻ ടി ഡി ഒമേഗ വെർ എഫ് എസ് ഇസ് ദി സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ഹെഡ്സ് ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ റേഡിയൻസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സാമ്പിളിംഗ് പീരീഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് ഏതൊരു വേവിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം എക്സ്പോ കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽസിൻ്റെ സമ്മാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഫോർ ഇയർ സീരീസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് പീരിയോഡിക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഡി ഓഫ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫൈനേറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മതി എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈനേറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റി മതിയല്ലേ അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫൈനേറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കും ആ ഒരു ഫൈനേറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറി
ദെൻ എച്ച് ഓഫ് സീറോ ദെൻ ഇങ്ങനെ ദെൻ എച്ച് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് എൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് എച്ച് ഓഫ് സീറോ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എച്ച് ഓഫ് എൻ സെഡ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ അപ്പോൾ ഈ കോസാലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിലേ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വരെ പാസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നില്ല പിന്നെ അത് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഇതിലും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സി ടു പ്ലസ് ഒമേഗ സി എ ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ഇതിന് ഇവിടെയും സീറോ ആണ് ഇവിടെയും സീറോ ആണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒമേഗ എസ് ബൈ ടു ടു പ്ലസ് ഒമേഗ എസ് ബൈ ടു വരെയാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഒമേഗ സിയും മൈനസ് ഒമേഗ സിയും പ്ലസ് ഒമേഗ സിയും നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വരെ പാസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നില്ല അതിൻ്റെ തന്നെ സിമിട്രി ആണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ വൺ ബൈ ഒമേഗ എസ് എന്താണ് എച്ച് ഡി ഓഫ് ഒമേഗ ടി റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി ഡി ഒമേഗ കത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഒമേഗ എസ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ഒമേഗ സി ടു പ്ലസ് ഒമേഗ സി വേർ എച്ച് ഡി ഓഫ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എൻ ടി ഡി ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ നമുക്കറിയാം ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ശേഷം ഉള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സി ആണ് നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ശേഷം ഉള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒമേഗ എസ് ബൈ ടു ടു പ്ലസ് ഒമേഗ സി എസ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ശേഷം ഉള്ളത് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേരെ സിമിട്രി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഒമേഗ എസ് ബൈ ടു ടു മൈനസ് ഒമേഗ സി വരെ വൺ ഒമേഗ സി ടു പ്ലസ് ഒമേഗ എസ് ബൈ ടു വരെ വൺ ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കോ മൈനസ് ഒമേഗ എസ് ബൈ ടു ടു ഒമേഗ സി അവിടെ വൺ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എൻ ടി ഡി ഒമേഗ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ എസ് ഒമേഗ സി ടു ഒമേഗ എസ് ബൈ ടു ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എൻ ടി ഡി ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബാൻഡാണ് സ്പെസിഫിക് ബാൻഡാണ് അതായത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സി വണ്ണിനും ഒമേഗ സി ടുവിന് ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സീറോ ടു ഒമേഗ എസ് ബൈ ടുവിൻ്റെ അകത്ത് ഒമേഗ സി വൺ തൊട്ട് ഒമേഗ സി ബൈ ടു വരെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ നേരെ സിമിട്രി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ണ് വരുന്ന ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റിലാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിന് ഇടയ്ക്ക് മാത്രം വണ്ണ് ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ സി വൺ സി ടു ടു മൈനസ് ഒമേഗ സി വൺ വരെയും ഒമേഗ സി വൺ തൊട്ട് ഒമേഗ സി ടു വരെ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാത്രം എന്ത് വണ്ണ് ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ ബാൻഡ് സ്റ്റോ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താണ് അതായത് ടോട്ടൽ ഇതെയും ഇനി ഒമേഗ സി വൺ തൊട്ട് ഒമേഗ സി വൺ വരെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യത്തില്ല ആ സമയത്ത് മാത്രം ഗെയിൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ സിമിട്രി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ആകുന്ന ഏതൊക്കെ പോയിലാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ പിന്നെ മൈനസ് ഒമേഗ സി വൺ തൊട്ട് പ്ലസ് ഒമേഗ സി വൺ വരെ ഒമേഗ സി ടു തൊട്ട് ഒമേഗ എസ് ബൈ ടു വരെ ഈ മൂന്ന് പോയിൻസിൽ വൺ ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻസിലും സീറോ അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ ഈ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്
പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നേരെ സിമ്മേട്ടർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും വരയ്ക്കുക ദൻ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ഇയർ സീരീസ് മെതേഡ് ഓഫ് എഫ് ഐ ആർ ഫിൽട്ടർ ഓക്കെ താങ്ക